We are discussing endocrine system of mammals and in the previous lectures we have discussed about pituitary gland, its parts, neurohypophysis and adenohypophysis and their hormones. Today we are going to start uh, our lecture from the pineal gland or pineal body. It's the smallest noun gland as well as smallest noun organ of the human body. And it's called pineal gland because its shape, pine shape or cone shape is called cone or pine shape or pair of it. And a small sea body or small sea structure is in the brain. If you can see it in this diagram, the pineal gland position of the pineal gland. Beside hypothalamus, ये आपको pineal gland highlighted form में नजर आ रहा होगा. It's a pineal gland located inside the brain. Smallest noun gland as well as smallest organ of the body is pineal gland. इसको समझा जाता है कि derived है photoreceptors of the lower vertebrates. जैसे रेप्टाइल्स में आपने थर्ड आई का जिक्र किया था, तो थर्ड आई से जो फोटोरिसेप्टर से उन्हीं से डिराइव्ड टिश्यू है, जो पाइनल ग्लैंड में कन्वर्ट हुआ। एंड दिस टिश्यूज, दिस सेल्स, द सिंथेसाइज, द फॉर्म मेलाटोनिन। मेलाटोनिन व्हिच इज व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डार्क कंडीशन Tryptophan is a amino acid derivative hormone. Amino acid derivative is tryptophan. It is derived from tryptophan. And you can see that during the light period, during the light period, when you get a message from the light, the supra-chiasmatic nucleus, the pineal gland is inhibited. But when it is a night period, a dark period, it will produce melatonin hormone. Light inhibits the enzymes needed for melatonin synthesis. And dark induces, stimulates its production. इस तरह से melatonin जो है वो एक cyclic way में produce हो रहा होता है. और cyclic way में produce होने की वजह से it's considered to be involved in the regulation of many cyclic activities, diurnal activities and seasonal cycles. They are considered to be regulated by the melatonin, जिसे हम biorhythms कहते हैं. Biorhythms या diurnal rhythms specially. वो कंसीडर किए जाते हैं दे आर रेगुलेटेड बाय मेलाटोनिन हार्मोन मेलाटोनिन हार्मोन इन रिदम्स को रेगुलेट करने की बजाय और बहुत से बॉडी के फंक्शंस जो है वो रेगुलेट कर रहा होता है या कंट्रोल कर रहा होता है द यूज ऑफ मेलाटोनिन बाय मैमल्स इज एन एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन टू हेल्प इंश्योर दैट प्रियोडिक एक्टिविटीज ऑफ द मैमल्स अकर एट ए टाइम ऑफ द ईयर व्हेन Environmental conditions are optimal for those activities. For example, reproductive activities. Unko regulate karne ke liye, estrus cycle ko regulate karne ke liye, mammals ko usually detect karna hota hai ki day or night length ki duration. So, melatonin in rhythms ko regulate karne mein help karega by the detection of day and night duration or length. In humans, decreased melatonin secretion may help trigger the onset of puberty. The age at which reproductive structures start to mature, या जब gametogenesis start हो जाती है gamete production, या mature gametes या final gametes जो है वो develop हो जाते हैं. Melatonin it regulates many other activities as you can see in this flow chart. Sleep promotion, day night rhythm control, tumor suppression, neuroprotection, immune modulation, regulation of hormone release, bone growth, antioxidant defense. These are some of the functions which are known to be related with the melatonin. You can relate this more to the biological rhythm or cyclic rhythm. Melatonin is basically, as I told you, a derivative of minor acid tryptophan and is produced in humans, other mammals, birds, reptiles, as well as in amphibians. It plays an important role in many activities as you have seen in the previous slide. लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है स्लीप वेक साइकल जो सिर्केडियन रिदम है 
and its production it's influenced by the reduction of light as well as dark period next hamare paas thyroid gland ki baat ki gayi hai you know thyroid gland ho adrenal gland ho ya gonads ki baat ho they are under the control of pituitary gland hormones of anterior pituitary humne last day bhi discuss kiya tha anterior pituitary is ultimately controlled by the secretions of hypothalamus hypothalamus se different secretions aati hain wo anterior pituitary ko regulate karti hain aur anterior pituitary aage different body parts ko ye hormone iske regulate kar rahe hote hain for example thyroid stimulating hormone it is released from the thyroid gland sorry it is released from the anterior pituitary and it affects ultimately thyroid gland but tsh production is under the regulation of hypothalamic hormone thyrotropin releasing hormone or thyrotropin releasing factor to pehle hum thyroid gland aur iski secretions ke hawale se beta discuss karne ja rahe hain abhi thyroid gland iski agar shape aap dekhe to ye shield like structure iska hota hai having two lobes on the posterior posterior lateral sides left and right side jo hai ट्रेकिया की अपर पार्ट की जस्ट बिलो द लेरिंग्स वहां पे ये मौजूद होता है और थायराइड सिंगल एक ही ग्लैंड है जिसके दो लोब्स हैं लेफ्ट और राइट साइड पे थोड़ा सा बैक साइड पे ट्रेकिया के जाते हैं इट्स इन द नेक रीजन एंटीरियर टू द ट्रेकिया टू ऑफ इट्स सेक्शंस सिक्रीशंस आर थायरोक्सिन एंड ट्रायडोथायरोनिन थायरोक्सिन और ट्रायडोथायरोनिन में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि थायरोक्सिन इसमें फोर आयोडीन आइटम्स अटैच होते हैं टेट्रा आइडोथायरोनिन जबकि ट्राई आइडोथायरोनिन में थ्री जो है वो आयोडीन आइटम्स अटैच होते हैं और ये दोनों हार्मोन्स थायरोक्सिन और ट्राई आइडोथायरोनिन दे आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फॉर्म्स ऑफ अनदर अमाइनो एसिड दैट इज टायरोसिन टायरोसिन की जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म्स है टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है both of which they influence overall growth development as well as metabolic rates in human as well as in other organisms where they are produced there is another uh, thyroid hormone which is not amino acid derivative but that is a polypeptide hormone calcitonin it helps in control of extra cellular levels of calcium ions blood calcium level ki regulation karta hai calcitonin by promoting the deposition of these ions into the bone tissues when their concentration rises jab bhi hamare blood mein calcium level high hoga to calcium ko blood mein se nikal ke bones ke andar deposit karna it's a function of thyroid gland once calcium returns to its normal homeostatic concentration thyroid cells decrease their secretion of calcitonin तो कैल्सिटोनिन का काम होता है जब ब्लड कैल्सियम लेवल हाई हो तो उसको लो करना एक पैराथायराइड ग्लैंड से हार्मोन आता है पैराथार्मोन वो बिल्कुल इसके एंटागोनिस्टिक काम कर रहा होता है वो ब्लड कैल्सियम लेवल को इंक्रीज करेगा ये एक नेगेटिव फीडबैक शोन है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं नेगेटिव फीडबैक एग्जाम्पल में दैट हाइपोथेलमिस प्रोड्यूस थारोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन दैट थारोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन इफेक्ट इंटीरियर पिच्यूट्री Anterior pituitary ultimately produces thyroid stimulating hormone, which influences thyroid gland, and thyroid gland produces thyroxine. Thyroxine exerts negative feedback at two levels. The thyroxine ka level blood me high hota hai, to ye anterior pituitary ko bhi inhibit kar raha hota hai, aur hypothalamus ko bhi inhibit kar raha hota hai, to inhibit further stimulation for the production of thyroxine. T3 और T4 ये दोनों एक साथ ही प्रोड्यूस होते हैं और बेसिकली हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं ज्यादातर T4 की फॉर्म में बट ये इनएक्टिव फॉर्म है तो जहां पे एक्शन करना होता है एट द साइट ऑफ एक्शन T4 फोर इज कन्वर्टेड इन टू टी थ्री ट्राइडोथायरोनी सेकेंड ग्लैंड पैराथायरड ग्लैंड अभी आपको इस डायग्राम में थायराइड ही नजर आ रहा होगा ये थायराइड ग्लैंड ही बना हुआ है लेकिन थायराइड ग्लैंड के ऊपर फोर स्मॉलर लोब्स होते हैं दो इस साइड पे और दो इस साइड पे देर आर फोर पैराथायराइड ग्लैंड्स एंड दीज पैराथायराइड ग्लैंड्स 
they are embedded on the lobes of thyroid gland and they produce a hormone parathormone it's another polypeptide hormone or parathormone ka jaise main pehle hi bata chuka it increases blood calcium level ye blood calcium level ko increase karega jab bhi blood calcium level zyada hota hai to calcitonin release ho ke usko normal karta hai lekin agar blood calcium level normal se drop kar jaye to tab parathormon release hoga as you can see decreasing blood calcium level stimulates parathyroid gland for the production of parathormon parathormon kya karta hai ye ja ke bones pe effect karega bones kya release karengi blood calcium bone release karenge calcium aur calcium ke release hone ke baad ब्लड कैल्शियम लेवल फिर से हाई होगा एक इसका इफेक्ट ये है सेकेंड इफेक्ट इसका देखिएगा कि ब्लड फ्लो के थ्रू किडनी स्पेक करता है और किडनी से जाके कहता है कि काइंडली कैल्शियम को कंजर्व कीजिए कैल्शियम रिलीज होने से रोकिए कैल्शियम की एब्जॉर्बन रीअब्जॉर्बन को प्रमोट करेगा जबकि इंटेस्टाइन पे भी जाके पैराथार्मोन इफेक्ट करता है और वहां से भी ब्लड कैल्शियम लेवल को जो कि बढ़ाने में हेल्प करता है बाय द इंक्रीज इन एब्जॉर्बन ऑफ कैल्शियम तो इस तरह से ब्लड कैल्शियम लेवल डिफरेंट वे में इंक्रीज कर रहा होता है बोन से कैल्शियम आ रही होती है किडनीज रीअब्जॉर्बन बढ़ा रहे होते हैं और इंटेस्टाइन से भी कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करता है ये सारे इफेक्ट कॉज करके पैराथार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा तो ये पैराथार्मोन के फंक्शन है इसके अलावा बेटे एड्रीनल ग्लैंड की यहाँ पे बात की गई है एड्रीनल ग्लैंड पेड स्ट्रक्चर्स एंड मैमल्स में जस्ट अब द किडनीज एड्रीनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और एड्रीनल ग्लैंड के फर्दर दो पोर्शंस हैं आउटर पोर्शन ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड इज डाउन एज एड्रीनल कॉटेक्स और कॉटेक्स वाइल द इनर पोर्शन इज टर्म एज मेड्यूला ये मेड्यूलरी सेल्स हैं इनर साइड पर जो नजर आ रहे हैं और आउटर पोर्शन कॉटेक्स है कॉटेक्स स्टीराइड हार्मोन्स रिलीज होंगे जबकि एड्रीनल मेड्यूला से एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन जो कि डेरिवेटिव्स हैं बेसिकली अमाइनो एसिड्स के वो रिलीज होते हैं यहाँ पे भी ये आप डायग्राम देख सकते हैं एड्रीनल कॉटेक्स और एड्रीनल मेड्यूला के रीजन को डिफ्रेंशिएट किया गया है कि उनके अंदर सेल्स या उनके जोन नेम डिफरेंटली वो किस तरह से डिफर करते हैं एक दूसरे से वेरी करते हैं कॉटिक्स इट प्रोड्यूस स्टीरॉइड हार्मोन एक इसका हार्मोन है कॉर्टिसोल कॉर्टिसोल इज कंसिडर्ड एज ग्लूकोकॉर्टिकाइड ग्लूकोकॉर्टिकाइड मीन हार्मोन व्हिच प्रमोट्स ब्लड ग्लूकोस लेवल इट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड शुगर इट आल्सो फंक्शन इन डिफेंस रिस्पोंसेस टू इंफेक्ट टू इंफेक्शन और टिश्यू इंजरी सेकंड हार्मोन इज एल्डोस्टेरोन एल्डोस्टेरोन इज a mineralo corticoid that is it regulates blood mineral levels especially sodium level aapne padha hoga aldosterone ka effect kidneys ke upar ascending limb in the loop of henle nephron ke andar ascending limb pack karke sodium ki reabsorption ko promote karta hai aldosterone promotes sodium reabsorption in the kidneys and thus water reabsorption aur jo sodium ki reabsorption kidneys ke andar hoti hai उसी की वजह से वाटर रिजॉर्बन भी प्रमोटेड होगी ज्यादा होगी मेजर रोल इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस ऑफ एक्स्ट्रा सेलर फ्लूड नॉर्मली इससे जो है वो सेक्स हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं एंड्रोजन टेस्टोस्टिरोन और एस्ट्रोजन दीज हार्मोन्स आर ऑल्सो स्टीरॉइड इन नेचर एंड दे आर प्रोड्यूस बाय द गुनेज एज वेल एज एड्रीनल कॉटिक्स इन स्मॉल अमाउंट दीज सेक्स हार्मोन कंसिस्ट मेनली ऑफ weak male hormones called androgens and lesser amounts of female hormones called estrogens so ye hormones bhi adrenal cortex se release ho rahe hote hain adrenal medulla the inner part of the adrenal gland it produces two hormones epinephrine and norepinephrine epinephrine is also named as adrenaline and norepinephrine is also named as noradrenaline both of which they help in controlling heart rate as well as carbohydrate metabolism khas taur pe inko kaha jata hai emergency hormone stress condition mein fight and flight responses mein sympathetic nervous system ke dauran 
ये रिलीज होते हैं ब्रेन सेंटर्स एंड हाइपोथेलमस दे रेगुलेट द गवन द सिक्रीशंस बाय सिंपैथेटिक नर्व्स सिंपैथेटिक नर्व्स दे ओरिजिनेट फ्रॉम द मिडिल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इमरजेंसी एक्साइटमेंट स्ट्रेस फाइट एंड फ्लाइट रिस्पोंसेस मेडुला कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल मोबिलाइजेशन एक्टिवेशन ऑफ द बॉडी थ्रू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एपिनेफ्रीन बेसिकली कॉज करता है वेजो कंस्ट्रिक्शन और नॉन एपिनेफ्रीन कॉज करेगा ये जो है वेजो डायलेशन इन द सर्टेन पार्ट कोशिश ये होती है इन दोनों हार्मोन्स की कि जो ब्लड फ्लो है वो स्केलेटल मसल्स की तरफ फ्लो करे और जो गट है या विजुअल मसल्स है उनकी तरफ ब्लड फ्लो डिक्रीज हो इन रिस्पॉन्स टू दीज हार्मोन्स द हार्ट रेट इंक्रीजेस ब्लड फ्लो इंक्रीजेस टूवर्ड्स स्केलेटल मसल्स Air waves in the lungs dilate to promote breathing process, and more oxygen is delivered to the active cells of the body, especially to the skeletal muscles. This group of event is called fight or flight responses, and it permits the body to react strongly and quickly in case of emergencies. Next game which we are going to show you over is the pancreas. Pancreas, you know, is an elongated fleshy organ. It's posterior to the stomach. Or pancreas का ज़्यादातर portion exocrine है. Most of the portion is exocrine, the portion having ducts, which secretes digestive enzymes. And small portion is endocrine, ductless gland, which produces insulin and glucagon. Endocrine portion देख लीजिए. ये जस्ट वन परसेंट है इस पूरे ग्लैंड का इसका मतलब है ज्यादातर इसका जो रोल है वो एक्सोक्राइन पोर्शन के तौर पे पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करना है सो दैट इट मे हेल्प इन डाइजेशन प्रोसेस इसके अलावा बेटे जो इसका एंडोक्राइन पोर्शन है उससे डिफरेंट सेल्स उसमें जो है मौजूद होते हैं पेंक्रियाज कंटेन टू और टू लैक टू ट्वेंटी लैक पेंक्रियाटिक आइलेट्स छोटे छोटे आइलेट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कि एंडोक्राइन फंक्शन रखते हैं ग्लूकागोन एंड बीटा सेल्स दे प्रोड्यूस इंसुलिन अल्फा सेल से आएगा ग्लूकागोन और बीटा सेल से इंसुलिन दे बोथ रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल डेल्टा सेल से एक हार्मोन आता है सोमेटोस्टेटन द हाइपोथेलमिक ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर दैट आल्सो इनहिबिट्स ग्लूकागोन एंड इंसुलिन सिक्रीशन ये सोमेटोस्टेटन इंसुलिन और ग्लूकागोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है और ये हाइपोथेलमिक ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर है बेसिकली एफ सेल दे सिक्रीट पेंक्रियाटिक polypeptide that is released into the blood stream after a meal and it inhibits somatostatin secretion gall bladder contraction cause karega for the bile release and the secretion of pancreatic digestive enzymes so ye pancreatic polypeptide somatostatin glucagon insulin ki secretions hain ye insulin aur glucagon ki activities di hui hain insulin ka kaam hai blood glucose level agar high ho to usko low karna By various ways, it stimulate formation of glycogen from glucose. Blood से glucose निकाल निकाल के उसको liver में deposit करती है insulin. जबकि glucagon बिल्कुल इसके inverse function perform करेगा और कुछ दूसरे activities के through भी fat की conversion के through भी ये glucose formation में help करेगा ताकि blood glucose level high हो. तो glucagon और insulin के antagonistic functions हैं. The next parts which we are going to discuss over here are the gonads. Gonads include testes and ovaries, and they secrete certain hormones which are important for the regulation of reproduction process. हमने इसे anterior pituitary से related भी discuss किया. Male के अंदर जो testes हैं, they secrete testosterone, which acts with luteinizing and follicle stimulating hormone that the adenohypophysis produces. ये कल हमने discuss किया था. That luteinizing hormone is named as ICSH in males. Testosterone is also required necessary for the growth and maintenance of male sex organs, promote uh, and development of sexual behavior, 
stimulate growth of facial and pubic hairs, as well as enlargement of the larynx, which deepens the voice in males. Testes also produce a hormone inhibin that will inhibits the secretion of FSH. ये कल हमने discuss भी किया था. LH stimulate करेगा testosterone की production को and testosterone which performs these functions which are enlisted here. जबकि inhibin hormone ये FSH की secretion को inhibit करता है. ये negative feedback testosterone का भी overall होता है. इसके साथ बेटा हमने कल discuss किया था कि ovary से ये testes का cross section है. और यहाँ पे जो सेल्स आपने फोकस करने हैं, these are the leading cells और interstitial cells, ये टेस्टिस की जो टिब्यूल्स हैं, seminiferous tubules, इनके दमियान इन सेल्स ने टेस्टोस्टीरोन सिक्रीट करना होता है। The last gland which we're going to share is the ovaries. Female ovaries they produce estrogens. Estrogens they include estrins, estron and estradiol, closely related steroid hormones हैं. Which are lipid derivatives actually. They help to regulate the menstrual and estrous cycle. Human females may menstrual cycle or do mammals on the case of estrous cycle. Development of mammary glands and the female secondary sexual characteristics they are under the control of ovarian hormones, estrogens. The progestins, primarily progesterone, it is produced by the corpus luteum. भी डिस्कस किया था इट ऑल्सो रेगुलेट्स द मेंस्ट्रुअल एंड एस्ट्रस साइकिल एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड इट हेल्प्स इन प्लेसेंटा फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक हार्मोन और भी प्रोड्यूस होता है स्मॉलर क्वांटिटीज में दैट इज रिलैक्सिन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन स्मॉलर क्वांटिटीज इट सॉफ्टेंस द ओपनिंग ऑफ यूट्रस इट रिलैक्सेस द ओपनिंग ऑफ यूट्रस और सर्विक्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी प्रोसेस द ओवरीज आल्सो प्रोड्यूस इनहिबिन व्हिच इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ FSH, just like testes, just like there was inhibitor from there, ovary also has inhibitor secreted from there. This is a cross-section show of ovaries, in which we have growing follicles, developing follicles, mature graphian follicles, then we have discussed the ovulation that we have discussed earlier, so the rest of the structure, this yellow structure, is named as corpus luteum, which is in 14 days without fertilization. खत्म हो जाएगा। फिर ये कल हमने पाठ पे भी डिस्कस किया था देख। गुनेरोट्रॉफिक हार्मोन्स, दे प्रोड्यूस एफएसएस एंड एलएच, व्हिच अल्टीमेटली कॉज्ड द डिफरेंट एक्टिविटीज और फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। थैंक यू सो मच। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। देयर इज अनदर स्लाइड व्हिच इस शोइंग डिफरेंट � they produce certain harmons. We will discuss this tomorrow. Thank you so much.